Hello dear students in today's lecture we are going to discuss plant tissue culture so what plant tissue culture is basically it is a technique of biotechnology or plant biotechnology and in this technique whole plants complete plants can be regenerated or formed from ex plants explants can be cells tissues or organs okay explant is any part of a plant any part any cell which should be alive it can be any tissue or organ like root leaf stem flower parts for example anthers etc so plant ke kisi bhi part se agar hum complete plant whole plant रीजनरेट करते हैं फिर से प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं ओके एंड दिस प्लांट टिश्यू कल्चर इज कैरिड आउट अंडर स्टराइल कंडीशंस मतलब जहां पे प्लांट्स के अलावा जो स्पेसिफिक प्लांट ग्रो किया जा रहा है उसके अलावा कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया फंगाई एक्सेट्रा दे आर नॉट अलाउड टू ग्रो तो ऐसे कंडीशंस जहां पे सिर्फ प्लांट पर्टिकुलर प्लांट ग्रो हो रहा है उसके साथ कोई कंटेमिनेशन नहीं है मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पे नहीं ग्रो हो रहा है ऐसे कंडीशन को हम स्टेराइल कंडीशंस कहते हैं एंड दिस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम टिश्यूज और सेल्स और ऑर्गन्स अप टू द होल प्लांट इज कैरिड आउट ऑन सब स्पेशल काइंड ऑफ न्यूट्रिय मीडिया जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड न्यूट्रिय प्रोवाइड करते हैं फॉर ग्रोथ एंड सेल डिविजन एंड डिफरेंशिएशन तो इस डेफिनेशन को अब हम ठीक से और एक बार समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसको पहले हमें टुकड़ों में समझने की जरूरत थी तो प्लांट टिश्यू कल्चर इज बेसिकली ए टेक्निक ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इन विच वोल प्लांट्स कंप्लीट प्लांट्स can be regenerated matlab form from ex plants which can be cells tissues or organs under sterile or aseptic conditions but aseptic se sterile word bahut zyada correct hai in special nutrient medium okay which provides the required nutrients to the cells of the plant for proper growth into the complete plant okay to so, अब यहां पे मैंने एक और एक चीज बताई कि असेप्टिक से बढ़िया या इन बहुत ज्यादा प्रॉपर वर्ड है स्टेराइल कंडीशंस तो असेप्टिक कंडीशन में हर तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म खिल नहीं किया जाता है लेकिन स्टेराइल कंडीशंस में हर अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेसिकली किल किया जाता है एंड ओनली द डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म इज ग्रोन सच टाइप्स ऑफ कंडीशन आर स्टेराइल कंडीशन तो प्लांट टिश्यू कल्चर में स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना जरूरी है असेप्टिक कंडीशन से सिर्फ कुछ नहीं होता है और ये चीज इतना स्ट्रेस देके मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके स्टेट बोर्ड के बुक में इसको असेप्टिक बताया है विच इज कंप्लीटली रॉन्ग ओके असेप्टिक से uh, हमको बहुत बेहतर कंडीशन चाहिए होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में एंड दे आर स्टेराइल कंडीशन ओके तो प्लांट टिश्यू कल्चर में एक्सप्लांट क्या चीज होता है यहां पे हमको जो डिफरेंट वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं वो डिटेल में समझ लें तो व्हाट इज एन एक्सप्लांट दैट यू विल सी फर्स्ट एक्सप्लांट इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट सेल टिश्यू और ऑर्गन और प्लांट के किसी भी ऑर्गन से किसी भी टिश्यू से किसी भी सेल से कंप्लीट प्लांट रीजनरेट किया जा सकता है इन टेस्ट्यूब मतलब इन फ्लास्क ऑल्सो इन टेस्ट्यूब ऑल्सो इन एनी मटेरियल और ग्लास वेयर और प्लास्टिक वेयर दैट इज यूज इन साइड द लेबोरेटरी ओके लेकिन जनरली हम इस इन सब ग्लास वेयर या प्लास्टिक वेयर के लिए कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे टेस्ट्यूब तो टेस्ट्यूब का मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट्यूब में ही ग्रो किया जाता है द प्लांट्स इन टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी दे कैन बी ग्रोन इन फ्लास्क ऑल्सो इन अदर टाइप्स ऑफ कंटेनर्स ऑल्सो ओके एंड दिस कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स टू गेट रीजनरेटेड इन टू द वोल प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट इज कॉल्ड एज टूटी पोटेंसिटी ओके वी स्टडीड इन द इलेवेंथ स्टैंडर्ड इट्स 
the capacity to divide, re-divide, differentiate and form a complete organism of a particular, the capacity of a particular cell to form a complete organism is called as 2T potency. And such type of 2T potency is present only in uh, plants as far as all the cells of the plants are concerned. But in animal ke case, mein, har cell ke paas 2T potency nahi hota hai. Okay? Animals may only early embryonic cells can show 2T potency and they can give rise to the complete organism. Okay? But abhi for example, in this stage, mein mere body ka koi bhi cell up nikal hoge aur usko laboratory mein culture karoge aur usse complete human banane ki koshish karoge, that is impossible. Matlab, late developmental stage mein kabhi bhi kya nahi hota hai कोई भी एनिमल का सेल टोटी पोटेंसी नहीं शो कर रहा है ओके अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में भी कुछ वीक का जब होता है एम्ब्रियो उस दौरान तक ही अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के जो सेल्स होते हैं दे कैन शो टोटी पोटेंसी लेटर ऑन दे कैन शो प्लूरी पोटेंसी मतलब ए सिंगल सेल कैन फॉर्म मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर एग्जांपल मेरिस सॉरी स्टेम सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो दे स्टेम सेल्स कैन गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ blood cells, WBCs, RBCs, platelets, etc. So that is pluripotency but any cell of the animal cannot give none of the cell of the animal cannot give rise to a complete organism. Okay, so totipotency is the capacity present with the plant cells only, all plant cells. Okay, and at any stage of the age of the plant प्लांट के किसी भी एज के स्टेज में आप प्लांट का कोई भी लाइव सेल ले लो और उसको लेबोरेटरी में कल्चर करो इट हैज द कैपेसिटी टू रीजेनरेट वोल प्लांट्स टू प्रोड्यूस वोल प्लांट रीजेनरेट का मतलब होता है कि एक सेल टिश्यू या ऑर्गन से कंप्लीट प्लांट बनाना ओके तो इन दो वर्ड्स का मतलब हमको यहां पे समझ में आ गया अब स्टेराइल कंडीशन से एग्जैक्टली कैसे मेंटेन किए जाते हैं ये हमको आगे देखना है एंड न्यूट्रिएंट मीडिया एग्जैक्टली क्या होता है ये हमको देखना है so now we will see what nutrient media is and what are its components. So जैसे हमारे growth के लिए हमको हर रोज खाने पीने की जरूरत होती है, मतलब nutrients अपने करने की जरूरत होती है, and इन nutrients को utilize करके हमारे cells grow होते हैं, divide होते हैं, differentiate होते हैं, and they form different types of cells, tissues, organs, and these cells, tissues, and organs they also keep growing throughout the life. Okay? But in case of plants also, the plants also require nutrients. The live plants which are present in the field, they absorb mineral nutrients from the soil and they synthesize their food material in the form of carbohydrates by the process of photosynthesis. So, they also need nutrients. They also produce vitamins. They also produce plant hormones, phytohormones. तो हर वो चीज जो एनिमल्स के ग्रोथ के लिए लगती है वो प्लांट्स के लिए भी लगती है लेकिन उनके हार्मोन सिर्फ अलग होते हैं हमारे हार्मोन से ओके द टाइप्स ऑफ प्रोटीन दे आर सिंथेसाइज इन द प्लांट्स दे आर आल्सो डिफरेंट सम ऑफ देम आर डिफरेंट सम आर कॉमन टू द एनिमल्स आल्सो तो इन सारे न्यूट्री सॉरी माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है प्लांट्स को भी उनके ग्रोथ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के लिए इसलिए हमको प्लांट को अगर लेबोरेटरी में ग्रो करना है नेचुरल कंडीशंस में तो प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड मटेरियल एंड एब्सॉर्ब द मिनरल्स फ्रॉम द सोइल लेकिन आर्टिफिशियल कंडीशन में अगर हम लेबोरेटरी में प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो वी मस्ट प्रोवाइड देम द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स ओनली देन दे विल बी एबल टू ग्रो इन द लेबोरेटरी ओके तो द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट कंटेन ए कार्बन सोर्स ओके कार्बन स्केलेटन क्योंकि हमारे अलमोस्ट हर बायोमोलिक्यूल में क्या है मैक्रो बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स न्यूक्लिक एसिड्स प्रोटीन्स व्हिच आर द मेजर प्लेयर्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्लेयर्स ऑफ आवर सेल्स एंड बॉडी तो इन सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए कार्बन की जरूरत तो होती ही है तो कार्बन सोर्स कोई ना कोई होना चाहिए हमारे न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर एंड दैट कार्बन सोर्स 
generally is provided in the form of sucrose in the plant tissue culture medium but we can provide it in the form of glucose directly okay and proteins banane ke liye amino acids ki zarurat hoti hai to plants ko hum ready made amino acids bhi supply karte hain in the nutrient medium in plant tissue culture laboratory और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी हमको देने पड़ेंगे क्योंकि अभी प्लांट लेबोरेटरी में ग्रो हो रहा है मतलब वो रूटेड नहीं है जमीन के अंदर तो वो जमीन से क्या नहीं कर सकता है मिनरल्स या सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है तो हमको ये इसेंशियल मिनरल्स प्रोवाइड करने के लिए न्यूट्रिएंट मीडिया में ही ये मिनरल्स डालने पड़ेंगे तो मिनरल्स दो तरीके के होते हैं सब मिनरल्स आर ग्रुप एज मैक्रो एलिमेंट्स जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं प्लांट्स को एंड सब आर माइक्रो एलिमेंट्स जो प्लांट्स को स्मॉल क्वांटिटी में लिटिल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं तो वो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या मिनरल्स मैक्रो एंड माइक्रो दे आर प्रोवाइडेड इन द प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम देन प्लांट्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं उनकी भी जरूरत होती है फॉर प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेल्स इन different tissues and organs okay and for uh, performing other physiological functions of the plants okay the plant ke proper growth and development ke liye plant growth regulators matlab phyto hormones chahiye hote hain like auxin cytokines etc there are different types of phyto hormones like auxin cytokines ethylenes gibberellic acids abscisic acid etc lekin in mein se जनरली ऑक्सीजेंस एंड साइटोकाइंस ही यूज किए जाते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में वेरी रेयरली इथाइल इज यूज इन सम फंक्शन और इन सम एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर अदरवाइज मोस्टली दीज टू हारमोन्स फाइटो हारमोन्स आर यूज इन प्लांट टिश्यू कल्चर इन एडिशन टू दैट वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड विटामिन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स इन द टिश्यू कल्चर एंड इन सब कॉम्पोनेट्स का एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन भी मेंटेन करना जरूरी होता है प्लांट टिश्यू कल्चर न्यूट्रिय मीडिया में या प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया में तो बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज कॉम्पोनेट्स देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिय मीडिया बट द मोस्ट कॉमनली यूज न्यूट्रिय मीडियम और न्यूट्रिय मीडियम इन प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी इज द वन विच वॉज डेवलप्ड बाय द टू साइंटिस्ट मुराशिगी एंड स्कूग एंड दैट इज वेर इज मीडियम इज कॉल्ड एज मुराशिगी एंड स्कूग मीडियम और एम एस मीडियम ओके तो एम एस मीडियम मोस्ट कॉमनली यूज होता है लेकिन दूसरे मीडिया भी यूज किए जाते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज और द प्लांट type that is being grown or cultured in the laboratory okay so this is about nutrient medium <coughs> ab hum baat karenge sterile ya aseptic conditions ki aur maine already aapko bol diya ki yahan pe sterile word bahut zyada correct hai okay lekin aapke state board mein aseptic word hai isliye isko hum use kar rahe hain okay to <coughs> sterile sterile conditions kyun maintain karni hai it is to avoid contamination by माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके कंटेमिनेशन क्या चीज होती है अगर कोई ऑर्गेनिज्म अननेसेसरी अनवांटेड ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होता है तो उस अननेसेसरी ऑर्गेनिज्म को हम कंटेमिनेंट बोलते हैं तो उसने कंटेमिनेशन कर दिया उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का जहां पे वो प्रेजेंट है जहां पे वो नहीं होना चाहिए तो प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में न्यूट्रिएंट मीडिया में अगर सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है तो बैक्टीरिया फंगा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके उस मीडियम के ऊपर ग्रो हो जाएंगे एंड व्हेन दे विल ग्रो इन द प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम दे विल यूटिलाइज मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमको पता है तो वो ज्यादा फास्ट ग्रो हो जाएंगे मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वही यूटिलाइज करेंगे तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाएंगे जो प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में और उसको न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे तो वो ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगा डिवाइड नहीं कर पाएगा और डेवलप नहीं हो पाएगा इसलिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में अलॉन्ग विद द प्लांट्स ग्रो नहीं होना चाहिए ऐसे कंडीशन हमको मेंटेन करने पड़ते हैं ओके 
अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है प्लांट्स के साथ तो उसको हम कंटेमिनेशन कहते हैं लेकिन हमको ऐसा कंटेमिनेशन अवॉइड करना होता है ओके एंड टू अवॉइड द कंटेमिनेशन वी टेक डिफरेंट मेजियस डिफरेंट स्टेप्स तो वो स्टेप्स क्या है वो भी हम देखेंगे यहां पे लेकिन ऐसा कंटेमिनेशन अवॉइड करने से हम स्टराइल कंडीशन क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं ओके सो स्टराइल कंडीशन आर द कंडीशन इन विच The unwanted microorganisms are not allowed to grow. They are not allowed to contaminate the nutrient medium or the plant tissue. अब sterilization कैसे किया जाता है different parts का क्योंकि हमको सिर्फ nutrient media या plant के part को ही sterilize करके नहीं मतलब होगा We will need to sterilize the glasswares in which the plants are being grown and other different types of glasswares. Which we are handling for the preparation of media, etc., etc. Okay. So, if glass wares or plastic wares, which we use, we have to sterilize them. So, for plastic wares, we can use detergents. But for glass wares, we can use detergents along with hot water. Okay. So, glass wares, we can use detergents along with hot water. Okay. So, glass wares, we can use detergents along with hot water. Okay. So, glass wares, we can use detergents along with hot water. Okay. So, glass wares, we can use detergents along with hot water. Okay. So, glass wares, we can use detergents along with hot water. Okay. So, glass wares, we can use detergents along with hot water. Okay. So, glass wares, we can use detergents along with hot water. Okay. So, glass wares, we can use detergents along with hot water. Okay. So, glass wares, we can use detergents along with hot water. Okay. So, glass wares, we can use detergents along with hot water. Okay. So, glass अप्लाई किया जा सकता है 170 डिग्री सेल्सियस एक्सेट्रा और इतने हाई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उस पर्टिकुलर ग्लास वेयर के ऊपर वो सारे किल किए जाएंगे ओके मर जाएंगे ओके अगर कोई बैक्टीरिया है फंगा है तो वो मर जाएंगे अगर वायरसेस है तो वो उनके प्रोटीन्स डी हो जाएंगे मतलब द वायरसेस विल ऑल्सो गेट इन एक्टिवेटेड एट दो हाई टेम्परेचर न्यूट्रेट मीडियम को लेकिन हम डिटर्जेंट से नहीं वॉश कर सकते क्योंकि वो तो प्लांट को यूटिलाइज करना है न्यूट्रेंट मीडियम उसमें डिटर्जेंट डालेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी मतलब जो उसमें कंपोनेंट्स है उनमें से बहुत सारे कंपोनेंट्स डैमेज भी हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के डिटर्जेंट्स की वजह से प्रोटीन डी नेचर हो सकते हैं एक्सेट्रा तो डिटर्जेंट हम यहाँ पे यूज और डिटर्जेंट की वजह से न्यूट्रेंट मीडिया का पीएच भी चेंज हो सकता है ओके तो हमको ये नहीं यूज करना है टू स्टेरिलाइज द न्यूट्रिएंट मीडियम और हम हॉट एयर ओवन का यूज नहीं कर सकते हैं फॉर स्टेरिलाइजिंग न्यूट्रिएंट मीडियम क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडियम एक लिक्विड या सेमी सॉलिड मीडियम होता है जिसमें वाटर होता है मतलब वाटर इस सॉल्वेंट के अंदर हम ये सारे कंपोनेंट्स डालते हैं जो जनरली पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं तो वाटर के अंदर जो हमने सॉल्यूशन बनाया न्यूट्रिएंट मीडियम बनाना है बनाया है उसके अंदर अगर कुछ बैक्टीरिया या फंगस के स्पोर्स होंगे तो वो स्पोर्स ड्राई हीट से मरते नहीं है वी स्टडीड इन द सेल चैप्टर दैट द स्पोर्स आर वेरी रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर्स दे आर रेजिस्टेंट टू हाई प्रेशर्स दे आर रेजिस्टेंट टू केमिकल्स दे आर रेजिस्टेंट टू एंजाइम्स ऑल्सो तो इन स्पोर्स को अगर हमको न्यूट्रेंट मीडियम से किल करके हटाना है तो हमको उसके लिए मॉइस्ट टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है मॉइस्ट एयर प्रोवाइड करना पड़ता है ओके विच इज हॉट ओके तो ऐसा मॉइस्ट टेम्परेचर या मॉइस्ट हीट हम ऑटोक्लेव नाम के इंस्ट्रूमेंट में दे सकते हैं कुकर जो होता है हमारे घर में कुकिंग के लिए प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर के जैसा ही होता है ऑटोक्लेव उसका साइज सिर्फ बड़ा होता है और डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम कितना भी बड़ा हो सकता है ऑटोक्लेव का साइज मतलब कुछ ऑटोक्लेव दस लीटर के हैं कुछ पांच दस पांच लीटर के हैं कुछ हंड्रेड लीटर के भी हो सकते हैं ओके तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया भी हम एक साथ स्टेरिलाइज कर सकते हैं इन द पॉट ऑफ लेव ए प्रेशर कुकर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है और उसमें हम कैसे स्टेरिलाइज करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम पर जो न्यूट्रिएंट मीडियम हमने बनाया है ओके फ्लास्क के अंदर बनाया है फॉर एग्जाम्पल लिक्विड फॉर्म में है उस न्यूट्रिएंट मीडियम को हम ऑटोक्लेव में रखते हैं मतलब फ्लास्क को कॉटन प्लग लगा के उसका माउथ सील करके हम उसको कहां पे रखते हैं ऑटोग्लेव <coughs> में रखते हैं एंड ऑटोग्लेव ऑन करने के बाद उसमें जो हीटर होता है उसके वजह से वाटर उसके अंदर का बॉइल होता है जैसे हमारे पास हीटर होता है वाटर गर्म करने के लिए वैसे ही हीटर को उस ऑटोग्लेव में होता है तो वो हीटर का कॉइल गर्म होने से वॉटर बॉइल हो जाएगा एंड वहां पे प्रेशर डेवलप वॉटर बॉइल हो जाएगा वेपराइजेशन हो जाएगा वॉटर का तो वहां पे मॉइस्ट एंड हॉट एयर रहेगा मॉइस्ट हॉट एयर तो वहां पे प्रेशर भी क्रिएट हो जाएगा जैसे प्रेशर कुकर में होता है वैसे 
और वो प्रेशर कितना होना चाहिए फॉर प्रॉपर स्टेबिलाईजेशन इट शुड बी फिफ्टीन एल पर स्क्वेयर इंच या फिफ्टीन पी एस आई पर स्क्वेयर इंच पी एस आई का फुल फॉर्म ही है फिफ्टीन यहाँ पे फिफ्टीन है ये वैल्यू है पी एस आई स्टैंड फॉर पाउंड पर स्क्वेयर इंच ओके पी एस आई का मतलब हमारा जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वो नहीं है यहाँ पे तो पी एस आई यहाँ पे एक यूनिट है प्रेशर का जिसको कहते हैं पाउंड पर स्क्वेयर इंच ओके सो फिफ्टीन एल बी पर स्क्वेयर इंच या फिफ्टीन पी एस आई इतना प्रेशर आने तक हम मतलब इतना प्रेशर हम आने देते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं फॉर एटलीस्ट ट्वेंटी मिनट्स इन द ऑटो क्लेम एंड इन एडिशन टू दिस यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर भी ऑटो क्लेव के अंदर मेंटेन किया जाता है फॉर ट्वेंटी मिनट्स जो किसी भी बुक में आपके एनसीआरटी या स्टेट बोर्ड दोनों में मेंशन नहीं किया है एंड इस टेम्परेचर इज वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस सो इतने हाई टेम्परेचर पे वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस पे मॉइस्ट हॉट एयर एयर उस ऑटोक्लेव के अंदर है अलग विद दैट देर इज हाई प्रेशर ऑल्सो तो हाई टेम्परेचर मॉइस्ट हॉट एयर एंड हाई प्रेशर की वजह से जो स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया एंड फंगाई के वो भी वहां पे मर जाते हैं तो कोई भी लिविंग फॉर्म उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिय मीडियम में अगर है भी तो वो जिंदा नहीं रह सकता है ओके इट इज किड एवरीथिंग इज किड एंड दैट इज वाई वी सी दैट द न्यूट्रिय मीडियम इज नाउ स्टराइड ओके अब न्यूट्रिएंट मीडियम को स्टरल करने के बाद हमको एक्स प्लांट को भी स्टरल करना जरूरी है क्योंकि अगर प्लांट टिश्यू के ऊपर कोई बैक्टीरिया फंगा है तो वो न्यूट्रिएंट मीडियम में आने के बाद प्लांट टिश्यू से फास्ट ग्रो हो जाएंगे तो बिफोर इनोक्यूलेटिंग द प्लांट टिश्यू ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम वी नीड टू स्टेबिलाईज दिस प्लांट टिश्यू और ऑर्गन और सेल विच इज एन एक्स प्लांट सो इस एक्स प्लांट को ट्रीट करने के लिए स्टेबिलाईज करने के लिए हम उसको इथेनॉल या मर्क्री फ्लोर या दोनों का यूज करते हैं समटाइम्स वी ऑल्सो यूज सोडियम हाइपोक्लोराइड ओके सो इथेनॉल सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड मर्क्री फ्लोराइड इन तीनों को या तीनों में से किसी एक या दो कामपोरन को जनरली दो कामपोरन को यूज करके हम प्लांट के सर्फेस को स्टेबिलाईज करते हैं सिर्फ उसको कहते हैं सर्फेस स्टेबिलाईजेशन ऑफ द एक्स प्लांट सो आफ्टर स्टेबिलाईजेशन ऑफ द एक्स प्लांट we need to sterilize the cabinet or the place in which we inoculate the explant on the plant tissue culture medium to jo inoculation chamber hota hai matlab jahan pe baith ke hum kya karte hain ki plant tissue ko explant ko nutrient media ke upar inoculate karte hain aise inoculation chamber ko us place ko bhi sterilize karna zaruri hai तो ऐसे इनोक्यूलेशन चेम्बर का नाम होता है लैमिनार एयर फ्लो जिसको शॉर्ट में हम एल ए एफ भी बोलते हैं और लैमिनार एयर फ्लो के अंदर स्टराइल कंडीशन मेंटेन की जाती है तो उस लैमिनार एयर फ्लो के प्लेटफॉर्म को मतलब उसके टेबल को पहले हमको स्टेबिलाईज करना पड़ता है एंड उसको स्टेबिलाईज करने के लिए लैमिनार एयर फ्लो के अंदर ही मतलब उसके ऊपर से या बैक साइड से क्या होता है या इवन साइड से भी यूवी लैम्प होते हैं यूवी के ट्यूब्स होते हैं तो उन यूवी लैम्प को यूवी ट्यूब्स को हम ऑन करके रखते हैं बिफोर वन आवर ऑफ एक्चुअल इनोक्यूलेशन ऑफ द एक्स प्लांट तो यूवी रेस को हम ऑन करते हैं समटाइम्स फॉर वन आवर समटाइम्स फॉर हाफ एन आवर ऑल्सो किताब में आपके वन आवर दिया है दैट टू इन योर स्टेट बोर्ड एनसीआर में तो बहुत ही शॉर्ट में दिया है इसको कुछ भी ये नहीं बताया हुआ है तो यूवी रेस ऑन करके हम उसका मतलब पहले हम उसका डोर क्लोज करके रखते हैं विच इज ट्रांसपेरेंट बट यूवी रेस कैन नॉट पेनिट्रेट द डोर ओके ऐसा फोल्डेबल डोर होता है उसका जो जो हम बंद कर देते हैं एंड देन वी स्विच ऑन द यूवी लैम्प उसका बटन बाहर के साइड से होता है लैम्प अंदर है लेकिन बटन बाहर के साइड में होता है इस चेम्बर के ऊपर ही लैमिनर एयर फ्लो के ऊपर ही तो आधे घंटे या एक घंटे तक यूवी लैम्प ऑन करने से क्या होता है उस टेबल के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया फंगाई रहेंगे वो सब मर जाएंगे क्योंकि यूवी रेस से क्या होता है डीएनए में डैमेज होता है म्यूटेशंस होते हैं और 
छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये बैक्टीरिया फंग है इनको आधे घंटे या एक घंटे का कंटिन्यूस अगर इरेडिएशन मिल रहा है यूवी रेस का तो दे विल नॉट सर्वाइव अंडर दोज कंडीशन तो उनके न्यू डीएनए के अंदर बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो जाएंगे और वो मर जाएंगे ओके तो इस तरीके से हम इनोक्यूलेशन चेम्बर को स्टेरिलाइज करते हैं एंड जब हमको प्लांट टिश्यू को इनोक्यूलेट करना है न्यूट्रेन मीडियम के ऊपर रखना है डालना है तब हम यूवी लैम्प को ऑफ करके नॉर्मल विजिबल लाइट ऑन करते हैं एंड उस प्लेटफॉर्म को और एक बार हम 70% परसेंट इथेनॉल से वाइप करते हैं ओके तो वो प्लेटफॉर्म मतलब मोर कंफर्म हो जाता है कि द प्लेटफॉर्म इज नाउ फ्री ऑफ एनी कंटेमिनेंट एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम यूवी ट्रीटमेंट से अगर कोई माइक्रो बचता भी है तो 70% परसेंट इथेनॉल से वो मर जाएगा तो इस तरीके से डिफरेंट मटेरियल्स एंड टूल्स को हम स्टेरिलाइज करते हैं ड्यूरिंग द एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर यहाँ पे मटेरियल्स है और यहाँ पे उनका स्टेरिलाइजेशन मेथड है जो हम यहाँ पे लिखेंगे मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन तो डिफरेंट मटेरियल्स के स्टेरिलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं अब लैमिनर एयर फ्लो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूंगा इस लैमिनर एयर फ्लो के अंदर स्टेरल कंडीशन मेंटेन करने के लिए इनिशियल स्टेरल कंडीशन जनरेट करने के लिए तो यूवी रेज यूज किया जाता है लेकिन जब हम एक्चुअली एक्सप्लांट को इनोक्यूलेट करने जा रहे हैं तब तो हम डोर ओपन कर रहे हैं यूवी लैम्प ऑफ है तो बाहर के एयर से मतलब उस रूम के अंदर जो एयर है वहां से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब मीडिया के ऊपर जा सकते हैं कंटेमिनेशन कर सकते हैं उस न्यूट्रिएंट मीडियम का जिसके ऊपर हम प्लांट टिश्यू कल्चर ग्रो करना चाह रहे हैं तो एयर के अंदर जो एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कंटेमिनेशन नहीं करे इसलिए जब जहां पे हम टिश्यू को इनोक्यूलेट करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर उस लैमिनर एयर फ्लो में कंटिन्यूसली अपोजिट साइड से मतलब अगर हम ऐसे बैठे हुए हैं तो इस साइड से लैमिनर एयर फ्लो के अपोजिट साइड से हमारे अपोजिट साइड से हवा आती रहती है हाई स्पीड से ओके तो इसलिए उसको एयर फ्लो बोलते हैं तो वहां मतलब वहां पे एक ब्लोअर होता है जो एयर को ब्लो करता रहता है एंड द स्पीड ऑफ द एयर इज ऑल्सो प्रिटी मच सो दैट जो बाहर का एयर है वो अंदर नहीं आता है एंड जो एयर लैमिनर एयर फ्लो के अंदर फ्लो हो रहा है वो भी कंटेमिनेशन फ्री है क्योंकि इस लैमिनर के अंदर जो एयर ब्लो किया जा रहा है बाय द ब्लोअर वो एयर फिल्टर होके आता है ओके ब्लोअर ब्लोअर के सामने होता है फिल्टर जिसको हम हीपा फिल्टर बोलते हैं हीपा स्टैंड फॉर हाई हाई एफिशियंसी पार्टिक्यूलेट एयर फिल्टर ओके तो हेपा फिल्टर से फिल्टर होके एयर लैमिनर एयर फ्लो के अंदर आती है ओके एंड इसीलिए ऐसा एयर क्या होता है कंटेमिनेशन फ्री होता है क्योंकि इस हेपा फिल्टर का जो पोर साइज होता है फिल्टर में जो पोर्स होते हैं उसका साइज होता है 0.2 पॉइंट माइक्रोन मीटर और कोई भी बैक्टीरिया या फंग इस छोटे से पोर साइज के थ्रू दूसरे साइड में नहीं आ सकते हैं मतलब अगर उस एयर में ब्लो जो एयर ब्लो किया जा रहा है बाय द ब्लोअर उस एयर में अगर कोई माइक्रोब है भी तो भी वो पीछे ही अटक जाएगा वो लैमिनर एयर फ्लो के अंदर नहीं आएगा तो जो भी एयर लैमिनर फ्लो के अंदर आता है लैमिनर एयर फ्लो के अंदर वो एयर स्टराइल एयर होता है ओके कंटेमिनेशन फ्री माइक्रो ऑर्गेनिजम फ्री होता है और ऐसे स्टराइल एयर में स्टराइल कंडीशन में हम एक्सप्लांट को न्यूट्रिय मीडियम के ऊपर इनोक्यूलेट करते हैं फॉर इट्स फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इनोक्यूलेशन के लिए हम टेस्ट यू फ्लास्क पेट्रिक डिश मतलब जिस डिश जैसा एक हम जैसे डिश में खाना खाते हैं वैसे एक पोली स्टाइलिन का या प्लास्टिक का डिश या ग्लास का भी डिश हो सकता है जिसको पेट्री डिश बोलते हैं या पेट्री प्लेट बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में या बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में तो जब हम इनोक्यूलेट करेंगे तो फिर उस इनोक्यूलेटेड डिश को या फ्लास्क को या टेस्ट ट्यूब को हम क्या करते हैं बंद कर दें मतलब प्लेट है तो उसके लिए तो 
लीड होता ही है ऊपर से उसको सील भी किया जाता है लेकिन अगर प्लेट नहीं है फ्लास्क है या टेस्ट ट्यूब है तो उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा के हम उसको सील कर देते हैं ओके एंड सो दैट नाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम कैन नॉट एंटर थ्रू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब और फ्लास्क इन टू द न्यूट्रिय मीडियम और फिर वहां पर सिर्फ प्लांट सेल या टिश्यू या ऑर्गन की ग्रोथ हो जाएगी तो इस तरीके से स्टेबिलाईशन या असेप्टिक कंडीशन बनाई जाती है एंड मेंटेन भी की जाती है इन द प्लांट टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी नाउ देर आर सम अदर आस्पेक्ट अदर थिंग्स विच शुड बी रेगुलेटेड देर आर सम अदर कंडीशन ऑल्सो फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर सक्सेसफुल प्लांट टिश्यू कल्चर तो प्लांट टिश्यू कल्चर में जब हम प्लांट को इनाग्रेट करके रख देते हैं तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए मतलब हम तो न्यूट्रिएंट मीडिया में रिक्वायर्ड एलिमेंट्स तो दे ही रहे हैं रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स दे ही रहे हैं लेकिन वो खुद से भी फोटोसिंथेसिस करना उसने जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली उसको बाहर आने के बाद खुद फोटोसिंथेसिस करना ही है तो वो प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में ही फोटोसिंथेसिस करना सीखना जरूरी है इसलिए वहां पर प्रॉपर लाइट अवेलेबल होना जरूरी है जिस रैक में हम उस फ्लास्क को रख रहे हैं तो उस रैक के अंदर ट्यूब्स होते हैं तो वहां पे प्रॉपर लाइट प्रोवाइड की जाती है देन टेम्परेचर जो होता है दैट इज जनरली 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस अब आपके स्टेट बोर्ड की किताब में 18 या 20 डिग्री सेल्सियस समथिंग दिया है विच इज रॉन्ग इसलिए मैंने इसको लिख के कट किया मतलब दिस इज रॉन्ग ओके इतना कम टेम्परेचर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही दिया जाता है जनरली इतना कम टेम्परेचर नहीं होता है मोस्टली टेम्परेड एरिया में या टेम्परेड एरिया के स्पीसीज के लिए 28 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है मतलब 26, 27, 28, 29, 30 डिग्री सेल्सियस इन जनरल टेम्परेचर करते हैं एंड टेम्परेचर के बाद दूसरा जो फैक्टर है विच शुड बी मेंटेन्ड दैट इज द पीएच ऑफ द न्यूट्रेन मीडियम तो न्यूट्रेन मीडियम का जो पीएच होता है इट कैन बी फाइव टू फाइव उसके बीच में कितना भी पीएच हम रख सकते हैं लेकिन उससे बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और उससे कम भी पीएच नहीं होना चाहिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स द पीएच रिक्वायर्ड इन द प्लांट एग्रीकल्चर लैबोरेटरी इज फाइव टू फाइव पॉइंट एट मतलब लेबोरेटरी में मतलब मीडिया में जिस न्यूट्रेन मीडिया के ऊपर प्लांट ग्रो हो रहा है उस मीडिया के अंदर पीएच फाइव टू फाइव पॉइंट एट रहना चाहिए जो ह्यूमिडिटी है वो भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए जितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए इन द प्लांट एजुकेटर लेबोरेटरी उतनी सफिशियंट ह्यूमिडिटी वहां पे मेंटेन करनी पड़ती है एंड इन एडिशन टू दैट अगर हम सस्पेंशन कल्चर कर रहे हैं मतलब टिश्यू कल्चर में बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द न्यूट्रिय मीडियम या टाइप ऑफ द कल्चर देर आर टू टाइप्स एक होता है कैलस कल्चर जो हम सेमी सॉलिड मीडियम के ऊपर करते हैं और दूसरा होता है सस्पेंशन कल्चर जिसमें हम लिक्विड न्यूट्रिय मीडियम में सेल्स को सस्पेंड करके उनको ग्रो होना ग्रो होने के लिए अलाउड करते हैं तो ये जो लिक्विड मीडियम है सस्पेंशन कल्चर वाला उस लिक्विड मीडियम के अंदर कंटिन्यूसली एजिटेशन मतलब उसका शेकिंग एंड एरेशन होना प्रॉपर एरेशन के लिए एजिटेशन होना जरूरी है तो एजिटेशन के लिए उसको हम शेकर पे रखते हैं मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर फ्लास्क को पकड़ने के लिए स्टैंड होता है तो स्टैंड के अंदर हम फ्लास्क रखते हैं एंड ऐसे बहुत सारे स्टैंड होते हैं जिसके अंदर हम बहुत सारे फ्लास्क रख सकते हैं एंड जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो बहुत सारे स्टैंड फ्लास्क को पकड़े हुए हैं वो प्लेटफॉर्म ऐसे घूमता है मतलब कंटिन्यूसली जो न्यूट्रिय लिक्विड न्यूट्रिय है अंदर फ्लास्क के अंदर वो शेक होता रहता है एंड उसके वजह से प्रॉपर इरेशन मेंटेन रहता है फ्लास्क के अंदर लिक्विड न्यूट्रिय मीडियम के अंदर सो दैट जो प्लांट के सेल्स वहां पर ग्रो हो रहे हैं वो प्रॉपरली ग्रो हो सके बिकॉज प्लांट सेल्स एरोबिकली रेस्पायर करते हैं तो उनको प्रॉपर एयर अवेलेबल होना भी जरूरी होता है इन द प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी ड्यूरिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर द न्यूट्रिय मीडियम द असेप्टिक और स्टाइल कंडीशन दैट आर मेंटेन एंड अदर कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट इन प्लांट टिश्यू कल्चर अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि रिलेटेड है टूवर्ड्स द मेथडोलॉजी ऑफ द प्लांट इश्यू कल्चर एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द प्लांट इश्यू कल्चर